హలో ఫ్యామిలీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నమస్కారం అండి మళ్ళీ మీ టీచర్ గారు వచ్చేసారు మీకు మళ్ళీ క్లాస్ తీసుకోవటానికి ఈరోజు ఎవరైతే కింద కూర్చోలేరో ఎల్డర్లీ పీపుల్ అని అనొచ్చు యంగ్స్టర్స్లో కూడా చాలామంది కింద కూర్చోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారండి వారందరి కోసం నేను ఇప్పుడు చైర్లో కూర్చొని చేసుకుని ఎక్సర్సైజెస్ చూపిస్తున్నా నేను మీరందరూ టువర్డ్స్ హెల్దీ వేలో మారే వరకు నేను మిమ్మల్ని ఎవరిని వదిలిపెట్టనండి మీరు మ్యాట్ వేసుకోండి మీరు మంచం మీద పడుకున్నాయి కూడా చూపించాను నేను అట్లాగే కుర్చీలో కూర్చునేవి కూడా నేను ఇదివరకు కూడా చూపించాను ఇప్పుడు ఇంకా డీటెయిల్డ్ వెర్షన్లో ఇంకా నేను చూపించదలుచుకున్నానండి పెద్దవారు కానీ కొన్ని ఎక్సర్సైజెస్ని మాత్రం నేను మెన్షన్ చేస్తాను నేను అవి ఓన్లీ సీనియర్ సిటిజన్సే కాకుండా మామూలు యంగ్స్టర్స్లో కూడా కొంతమంది కింద కూర్చోలేనప్పుడు అవి చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ కుర్చీలో కూర్చున్నప్పుడు సో నాకు కొంచెం ప్లేస్ కంజెస్టెడ్గా ఉంది ప్లేస్ అయితే నాకు ఎక్కడ కూడా అవైలబుల్ లేదు ఇల్లంతా టోటల్ వర్క్ జరుగుతుంది కాబట్టి ప్యాక్ అయిపోయి ఉంది దాని గురించి మీరు ఇగ్నోర్ చేయండి ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్లోకి వెళ్ళిపోదాం మనం ఎక్సర్సైజ్లోకి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు మీకు ఏమేమి కావాలనే దానికి నేను కొన్ని చిన్న చిన్న ఎక్విప్మెంట్స్ నేను మీకు చెప్పదలుచుకున్నానండి ఇది ఇలాంటిది ఒక పిల్లో కంపల్సరీ కావాలండి చైర్లో ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు ఈ పిల్లో ఒకటి పక్కన పెట్టుకోండి సెకండ్ది వచ్చేటప్పటికి ఇట్లా డంబెల్స్ అండి డంబెల్ ఇంట్లో ఉంటే పర్వాలేదు చూసారు కదా ఇదిగోండి డంబెల్ మీకు ఇంకా దగ్గరగా కూడా చూపిస్తా నేను మళ్ళీ చూపిస్తా మీకు మూడు కూడా చూపిస్తా డంబెల్ నా దగ్గర ఉన్నది త్రీ కేజీస్ ఉందండి యాక్చువల్గా వన్ అండ్ హాఫ్ కేజీ కూడా ఉంది కాకపోతే నాకు వార్డ్రోబ్స్ అన్ని ప్యాక్ చేసేసారు అనమాట అవి తీయడానికి వీళ్ళు లేవు లోపల పెట్టేసారు అనమాట నేను సో అందుకని నేను త్రీ కేజీస్తో చూపిస్తున్నా నేను మీకు డంబెల్ అవైలబుల్ లేనప్పుడైతే రెండు వన్ లీటర్ వాటర్ బాటిల్స్ పట్టుకోండి బాగా పెద్దవారు డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళు పై నుండి ఎనభై ఏళ్ళు మీరు మేము మొయలేం అని అన్నప్పుడు హాఫ్ లీటర్ వాటర్ బాటిల్ అయినా పర్వాలేదండి రెండు వాటర్ బాటిల్స్ నింపి పక్కన పెట్టుకోండి సరిపోతుంది ఏది లేదని మాత్రం ఎక్స్క్యూజ్ కోసం వెత్త వెత్తకొద్దు నా దగ్గర అయితే మాత్రం కంపల్సరీ విమెన్కి ఆడవారికి వెయిట్స్తో చేస్తేనే మన మజిల్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటుందండి మజిల్ ఎప్పుడైతే స్ట్రాంగ్గా ఉందో ఈ బోన్స్ అన్నింటినీ ఫర్మ్గా గట్టిగా పట్టుకుని ఉంచుతుంది అనమాట మన బోన్ కూడా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అది బాగా ఇంప్రూవ్ అయ్యి ఎముకలు విరిగే ఛాన్సెస్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటాయండి మనం ఎప్పుడైతే వెయిట్స్తో ఎక్సర్సైజ్ చేస్తున్నామో సో అందుకని కంపల్సరీ వెయిట్స్ ఉండాలనే నేను చెప్తాను అనమాట సో వెయిట్ లేనప్పుడు మీరు వాటర్ బాటిల్స్ పెట్టుకోండి ఇది యాంకిల్ వెయిట్ యాంకిల్ వెయిట్ అంటే ఈ పాదం దగ్గర మనం దీన్ని కట్టుకుంటామండి ఇది నేను మీకు దగ్గరగా చూపిస్తాను నేను ఇదివరకు చాలా వీడియోల్లో కూడా చూపించాను నేను ఒకవేళ ఇది లేకపోతే నేను కింద అమెజాన్ లింక్ ఇస్తానండి మీరు ఎవరైనా అమెజాన్ నుంచి ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది కానివ్వండి డంబెల్ కూడా మీరు ఒక వన్ వన్ కేజీ ఆర్డర్ చేసుకున్నా చాలండి ఎల్డర్లీ పీపుల్ అయితే యంగ్స్టర్స్ అనుకోండి మీరు త్రీ కేజెస్ వరకు ఆర్డర్ చేసుకోండి బాగుంటుంది అనమాట సో ఇది ఇది ఒకటి అండ్ ఇది ఇది ఒకటి ఏంటంటే నా దగ్గర ఇది ఇది వరకు వేరే బ్యాండ్ ఉండేదండి యాక్చువల్గా మన లావుగా రబ్బర్ బ్యాండ్ ఎలా ఉంటుందో అలా ఉండేది అది తెగిపోయిందండి నేను ఎక్కువ బాగా బాగా హెవీ ఇది చేస్తా కాబట్టి ఎక్సర్సైజ్ దాంట్లో తెగిపోయింది మళ్ళీ కొత్తది కొనుక్కోవాలి టైం బీయింగ్ మీకు చూపిస్తున్నా నేను ఆ బ్యాండ్ని మీకు కింద లింక్ని డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను నేను మీరు ఆ బ్యాండ్ చూసి మీరు చేసుకోవచ్చు దాంతోపాటు కొనుక్కుని నేను ఎట్లా ఎక్సర్సైజ్ చూపిస్తున్నానో అలా చేయొచ్చు కాకపోతే నేను మీకు ఎలా చేయాలనే దాన్ని నేను దీన్ని బట్టి ఇది ఇది కూడా ఎలా స్టిక్ అండి యాక్చువల్గా ఇలా సాగుతుంది అనమాట ఇది కూడా చాలా ఎక్సర్సైజెస్కి పనికి వస్తుంది యాక్చువల్గా ఈ బ్యాండ్తో చేసేవి ఈ షోల్డర్స్కి వాటికి నేను ఇవి లెగ్స్కి చూపిస్తానండి యాక్చువల్గా లెగ్స్కి కొంచెం మనకి సైడ్ మజిల్స్ అవి కూడా టో టోన్ అప్ అవుతాయండి ఎందుకంటే మోకాలు నొప్పి ఉన్న వాళ్ళు ఎవరికైనా సరే ఈ సైడ్లో మజిల్స్ కూడా బాగా పెయిన్ ఉంటాయండి పడుకున్నప్పుడు అందుకని కొన్ని ఇలాంటి ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తే చాలా హాయిగా ఉంటుంది అనమాట ప్రాణం ఇది నేను మీకు దగ్గరగా చూపిస్తాను ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఈ యాంకిల్ వెయిట్ కూడా చూపిస్తాను మీకు నేను ఇది త్రీ కేజెస్ వెయిట్ చూసారు కదా ఇది నాది ఇది యాంకిల్ వెయిట్ అంటే ఇట్లా ఉంటుందండి ఇది యాంకిల్ వెయిట్ అంటే ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట చూడండి ఇట్లా మన వాచ్ బెల్ట్ ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా ఉంటుంది అనమాట ఇది నా దగ్గర ఉన్నది ఇది వన్ కేజీ అండి మీరు హాఫ్ కేజీ మాత్రమే ఆర్డర్ చేసుకోండి నేను అమెజాన్లో చూసి మీకు లింక్ ఇస్తాను నేను కానీ ఈ మోడల్లో దొరకట్లేదు కొంచెం డిఫరెంట్ మోడల్లో దొరుకుతున్నాయండి ఇప్పుడు ఇది నేను కొనుక్కుని ఇంచుమించుగా పది సంవత్సరాల పైన అయిందండి పన్నెండు పదమూడు సంవత్సరాలు అయిందనమాట అది చాలా మంచిది దొరికింది ఇప్పుడు దొరకట్లేదండి ఇటువంటి వెయిట్స్ కొంచెం డిఫరెంట్గా దొరుకుతున్నాయి ఇందులోనే తర్వాత ఇది నేను చూపించిన ఎలాస్టిక్ కన్నా చూసారా ఇది అనమాట ఇదే మనకి ఇలా రౌండ్గా దొరుకుతుందండి అమెజాన్లో నేను అది మీకు లింక్ ఇస్తాను
ఇప్పుడు బ్యాక్ని నిటార్గా ఉండే బ్యాక్ని నిటార్గా ఉంచే కుర్చీని సెలెక్ట్ చేసుకోండి మరి గొయ్యలాగా కూరుకుపోయి ఉండేది సెలెక్ట్ చేసుకోవద్దు ఎప్పుడు కూడా బ్యాక్ స్ట్రైట్గా ఉండాలి ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు కాళ్ళ రెండింటిని ఇట్లా కొంచెం ఈ స్లాంట్ యాంగిల్లో పెట్టండి వేళ్ళని గట్టిగా మడవటం తెరవటం గట్టిగా మడవటం తెరవటం ఇలా గుప్పిళ్ళు ఎలా మోస్తామో అట్లా అండి నేను మీకు మ్యాట్ మీద చూపించిన ఎక్సర్సైజ్ కూడా ఇదే ఉంటుంది ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ యాక్చువల్గా మిగతా కొన్ని వేరియేషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట చైర్లో చేసే ఎక్సర్సైజెస్కి ఇప్పుడు చూడండి గట్టిగా మూసినప్పుడు బ్రీదింగ్ ఎక్సేల్ ఎక్సేల్ ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ ఎంత గట్టిగా మూయగలుగుతారో అంత గట్టిగా మూయండి ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ ఇన్హేల్ అట్లా మీరు బ్రీతింగ్తో కలిపి చేస్తే ఏంటంటే మీకు యాక్చువల్గా బ్రీతింగ్కి వచ్చే మనకు బెనిఫిట్స్ కూడా మీకు వచ్చేస్తాయి అన్నమాట శరీరానికి ఇప్పుడు నెంబర్స్ కౌంట్ చెప్తా నేను మనం బ్రీతింగ్ని కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటే చేద్దామండి ఫస్ట్ రౌండ్ ఏకం ద్వే త్రీణి చత్వారి పంచ షట్ట సప్త అష్ట నవ దశ ఏకాదశ ద్వాదశ రిలాక్స్ పాదాలను కిందకు దింపేసేయండి ఇప్పుడు మనం ఇలా కాళ్ళను పైకి ఎత్తినప్పుడు మాత్రమే ఫింగర్స్ని మడవగలుగుతాం కాబట్టి పాదాలను ఇలా పెట్టండి గుప్పిడి మూసినట్టు మూసినప్పుడు గాలిని బాగా బయటకు వదిలేసేయండి ఫోర్స్గా పాద వేళని రిలీజ్ చేసినప్పుడు ఇన్హేల్ చేయండి ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇప్పుడు ఒక వేరియేషన్ అయిందండి సెకండ్ వేరియేషన్ చేస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు సెకండ్ వేరియేషన్లో కూడా కాళ్ళు ఇదే స్లాంటింగ్లోనే ఉండాలండి ఒక వేరియేషన్కి ఇట్లా ఉంటాయి రెండో వేరియేషన్కి ఇట్లా స్ట్రైట్గా వస్తాయి అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ వేరియేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఏకం ద్వే త్రిణి చత్వారి ఇవి ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఏంటంటే ఈ క్యాస్ మజిల్స్ ఈ టిబియా బోన్ చుట్టూ ఉన్న ఈ మజిల్స్ అన్నీ కూడా మీకు చాలా స్ట్రెంగ్తన్ అవుతాయి అనమాట చాలా హాయిగా ఉంటుందండి మీకు ఎప్పుడైతే ఈ మజిల్స్ అన్నీ బాగా స్ట్రెంగ్తన్గా ఉన్నాయో మీకు మోకాళ్ళలో నొప్పులు కూడా చాలా తగ్గుతాయి వెరికోస్ వెయిన్స్ ఎవరెవరికైతే ఉన్నాయో వాళ్ళందరికీ కూడా ది బెస్ట్ ఎక్సర్సైజెస్ అండి ఇవన్నీ స్ట్రెచెస్ అనమాట నరాలన్నీ మీకు ఉండలు కట్టినట్టు అయిపోతాయి కాళ్ళల్లోనూ అయిపోయి ఆ నరాలన్నీ పగిలిపోతాయి అనమాట అట్లాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ స్ట్రెచెస్ ఎప్పుడైతే చేశారో మీకు ఆ బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కొంచెం ఈజీగా అవుతుంది అనమాట ఆ ఎప్పుడైతే నాట్లు పడిపోయినాయో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అవ్వదు వాళ్ళందరికీ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి అనమాట ఇప్పుడు చూడండి పాదాన్ని మనం మిషన్ తొక్కుతాం కదా కుట్టు మిషన్ తొక్కటం తెలుసు కదా మీకు పాదం మాత్రం నేల మీద ఆన్ ఉండాలి చూడండి నేను చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇంకా చూడండి అట్లా పాదం మాత్రం నేల మీద ఆన్ ఉంటుంది ఈ ముందు భాగాన్ని వేళ్ళ వేళ్ళు ఉన్న భాగాన్ని ఇట్లా మనం లిఫ్ట్ చేస్తున్నాం పైకి కాళ్ళు పై పాదం పైకి ఎత్తినప్పుడు ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ పైకి ఎత్తినప్పుడు ఇన్హేల్ అండి ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ మీకు బ్రీతింగ్తో వచ్చే బెనిఫిట్స్ కూడా రావాలని చెప్పి మీకు బ్రీతింగ్ని నేను చెప్తున్నాను అనమాట ఇప్పుడు చూడండి మళ్ళీ అందరం కలిసి ఒకసారి చేద్దాం నేను నెంబర్స్ కౌంట్ చెప్తాను నేను నెంబర్స్తో పాటు చేద్దాం ఏకం ద్వే త్రీణి ఎంత పైకి ఎత్తగలుగుతారో అంత పైకి ఎత్తండి చత్వారి పంచ షట్ట సప్త అష్ట నవ దశ ఏకాదశ ద్వాదశ అర్థమైంది కదండి ఇప్పుడు ఇది రెండో వేరియేషన్ ఇప్పుడు థర్డ్ వేరియేషన్కి కాళ్ళని ఎల్ షేప్ రావాలి చూసారు కదా ఇట్లా వచ్చి కాళ్ళు స్ట్రైట్ రావాలి ఇందాక దాకా ఇట్లా స్లాంట్లో పెట్టాం ఇప్పుడు దగ్గరికి తీసుకోండి దగ్గరికి తీసుకుని మళ్ళీ సేమ్ ఇది పాదం పైకి ఎత్తుతున్నామండి బొటన వేళ్ళన్నీ కింద అంతయి మీరు ఇంకా ఎత్తగలనంటే టోస్ మీద పైకి తీసుకోండి కాళ్ళని ఇట్లా ఇంకా బెస్ట్ బెటర్గా ఉంటుంది అడ్వాన్స్ లెవెల్ అనమాట ఇట్లా 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 ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఎంత పైకి లాగగలుగుతారో పాదాన్ని అంత లాగండి ఈ నరాలన్నీ మజిల్స్ అన్నీ బాగా టైట్ అవుతాయి అనమాట చాలా బాగుంటుందండి ఎక్సర్సైజ్ అయితే 
ఇప్పుడు నెంబర్స్ కౌంట్ తోటి కలిపి చేద్దామండి అందరం కలిసి ఏకం ద్వే త్రిణి చత్వారి పంచ షట సప్త అష్ట నవ దశ ఏకాదశ ద్వాదశ రిలాక్స్ ఇట్లా నేను చూపించే ప్రతి వేరియేషన్ని అదమంగా మీరు మూడు సార్లు చేయడానికి చూడండి మ్యాక్సిమం మూడు సార్లు చేయడానికి చూడండి స్టార్టింగ్లో మీ కాళ్ళు నొప్పులు ఉంటే టూ టైమ్స్ చేయండి తర్వాత ఒక వారం రోజుల తర్వాత పదిసార్లకు పెంచండి ఇంకొక మూడు సార్లకి ఐదు సార్లకి అట్లా ఇప్పుడు ఒక రౌండ్ చేసాం కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్ రౌండ్ అనమాట ఇంకొకసారి అదే ఎక్సర్సైజ్ ఇంకొకసారి ఇంకొకసారి అట్లా పది రౌండ్లు పది రౌండ్లు పదకొండు రౌండ్లు అట్లాగా చేయండి నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఈ పాదానికి సంబంధించిన అయిపోయింది యాక్చువల్గా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి మనం పిల్లోతో పిల్లో తీసుకుందామండి పిల్లోతో తీసుకుని పిల్లోతోటి చేద్దాం ఇప్పుడు ఈ పిల్లోని ఇలా ఒక కాలువ కింద మాత్రమే ఒక తొడ భాగం కింద మాత్రం పెట్టుకోండి మీకు ఇట్లా పెట్టుకుంటాం వలన ఈ కాలు కొద్దిగా పైకి ఎలివేట్ అవుతుంది చూడండి ఈ పిల్లో లేదని అంటే మాత్రం మీ కాలు ఎలా వస్తుందని నేను చూపిస్తాను ఇట్లా డౌన్గా ఉంటుంది డౌన్గా ఉన్నప్పుడు మనకి బరువు అంత ఇక్కడ పడిపోయి చాలా నొప్పి పెడుతుంది అనమాట అందుకని మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేయగలిగిన పొజిషన్ ఇది అనమాట ఇట్లా ఇట్లా పెట్టుకోండి ఇట్లా పెట్టుకుంటే మీకు కాలు ఎప్పుడైతే పైకి ఎలివేట్ అయిందో మీకు కాలు మంచి టైట్ అవుతుంది అనమాట ఈ మజిలు అంతా బాగా టైట్ అవుతుంది మీరు పెట్టినప్పుడే మీకు అర్థమైపోతుంది ఎందుకు చెప్పానా నేను ఈ పిల్లో పెట్టుకోమని చెప్పి ఇప్పుడు చూడండి సేమ్ అట్లాగే పాదాన్ని ముందుకి వెనక్కి ముందుకి వెనక్కి ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఇప్పుడు కౌంట్ తోటి నెంబర్స్తో పాటు చేద్దామండి ఏకం ద్వే త్రిణి చత్వారి పంచ షట సప్త అష్ట నవ దశ ఏకాదశ ద్వాదశ రిలాక్స్ అట్లాగే ఇప్పుడు సెకండ్ లెగ్ కండి ఇది పిల్లోని సెకండ్ లెగ్ కిందకి మార్చుకోండి సెకండ్ థై కిందకి మార్చుకోండి కుర్చి ఫర్మ్గా ఉండేది వేసుకోండి పెద్దవారైతే మరీ మరీ చెప్తున్నా నేను చూడండి కాలు ఎప్పుడు కొంచెం ఇట్లా పైకి ఉన్నట్టుగా ఉండాలి చూడండి ఇట్లా స్ట్రైట్గా లేకుండా ఇట్లా కొంచెం పైకి ఉన్నట్టుగా ఉంటే ఇక్కడ బాగా మీకు ప్రెషర్ పడుతుంది చాలా బాగుంటుందండి మీకు ఫస్ట్ కొంచెం రోజులు నొప్పి పెడుతుంది కాలు చేసిన తర్వాత ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత కూడా ఒక వారం రోజులకి సర్దుకుంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ఫస్ట్ చేసేటప్పుడు మజిల్ అంతా కొంచెం టేర్ అవుతుంది మళ్ళీ అది బిల్డప్ అయిన తర్వాత స్ట్రెంగ్తన్ అవుతుందండి ఇప్పుడు చూడండి టైట్గా వెనక్కి పెట్టాను కదా మళ్ళీ అట్లాగే ఎంత ముందుకి వంచితే అంత ముందుకి ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇప్పుడు మనం నెంబర్స్ తోటి చేద్దాం అండి ఏకం ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ద్వే త్రిణి చత్వారి పంచ షట సప్త అష్ట నవ దశ ఏకాదశ ద్వాదశ రిలాక్స్ చాలా నొప్పి పెడుతుందండి కాలుతుంది అనమాట మీకు లోపల అస్సలు పట్టించుకోవద్దండి ఆ నొప్పిని కూడా గౌరవించండి మీకు ఆ నొప్పి మంచి హెల్త్ని ఇస్తుందండి మీ మోకాలకి ఇది ఒక వేరియేషన్ మోకాళ్ళలో వచ్చేదానికి ఇప్పుడు సెకండ్ వేరియేషన్ చూపిస్తున్నానండి ఇప్పుడు నేను చూపించింది అండ్ ఇప్పుడు నేను చూపించబోయేది రెండు కూడా ఎవరైతే మోకాళ్ళ నొప్పులు ఉన్నాయి అని అంటున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ది బెస్ట్ ది బెస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ అండి గుర్తుపెట్టుకోండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో స్కిప్ చేయొద్దు మీరు ఇప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉన్నా మీకు ఆపరేషన్ అయినా కూడా ఈ ఎక్సర్సైజ్ మాత్రమే చేయిస్తారండి మీకు రేపొద్దున ఫిజియోథెరపిస్టులు అందుకని మీరు ఆ నొప్పిని కూడా గౌరవించండి కాలకి యాంకిల్ వెయిట్ వేసేసుకున్న ఈ యాంకిల్ వెయిట్ ఆర్డర్ చేసుకోండి ఒకవేళ యాంకిల్ వెయిట్ లేదని అంటే కనుక ఒక గుడ్డ సంచిని సన్నగా కుట్టుకుని అందులోకి మీరు ఒక హాఫ్ కిలో ఇసుకని నింపి దానికి తాళ్ళు కట్టి కాలు కట్టుకోవటానికి ప్రయత్నించండి మీకు ఇంకొక ఆప్షన్ కూడా చెప్తున్నాను నేను ఇప్పుడు వెయిట్ పైకి పెట్టాను వెయిట్ పెట్టాను చూడండి వెయిట్ ఉంది నా కాలుకి ఒక కిలో వెయిట్ పెట్టుకున్నాను నేను సేమ్ పాదాన్ని నా ఫేస్ సైడ్కి లాక్కున్నాను చూడండి నేను అంటే కాళ్ళు మొత్తానికి టెన్షన్ మీద పెట్టాను నేను ఇప్పుడు 
ఇప్పుడు అంతే అలాగే వదిలేస్తానండి నేను వదిలేసి టెన్ కౌంట్ బ్రీతింగ్ నార్మల్ బ్రీతింగ్ ఏమీ రిస్ట్రిక్షన్ లేదు ఏకం ద్వే త్రిణి చత్వారి పంచ షటా సప్త అష్ట నవ దశ ఏకాదశ ద్వాదశ రిలీజ్ అసలు ఇక్కడ మామూలుగా కాలదండి మామూలుగా కాదు లోపల పెట్రోల్ పోసి తగ్గిపెట్టి తగ్గిపెట్టి గీసినంత కాలుతుంది అనమాట మీరు ఎంత భరిస్తారో మీ మోకాలకు అంత హెల్త్ ఇస్తున్నారని గుర్తుపెట్టుకోండి ఓన్లీ ఈ ఎక్సర్సైజ్ మాత్రమే మోకాల హెల్త్ మీద ఆధారపడి ఉంటుందండి ఎప్పుడైతే మీకు ఈ మజిల్ అంతా టైట్ అవుతుందో ఈ బోన్ని గట్టిగా ఫర్మ్గా పట్టుకుని ఉంచుతుంది కింద బోన్ మీదకి జారిపోకుండా మీకు గుడ్ హెల్త్ని ఇస్తుంది అనమాట ఇది ఏమవుతుందంటే ఈ మజిల్ సాగీగా అయిపోయి మనం లెగము ఎక్సర్సైజ్ చేయము ఈ మజిల్స్ అన్నీ ఏమవుతాయంటే మెత్తగా అయిపోతాయండి అయిపోయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ బోన్ని కిందకి జారేటట్టు వదిలేస్తుంది అనమాట ఇది పోయి ఈ కింద బోన్ మీద కూర్చుని మనకి గ్యాప్ని తగ్గించేసి అది రాసుకుపోయి మనకి డ్యామేజ్ అవుతుంది అనమాట ఎప్పుడైతే ఈ తొడ భాగంలో ఉన్న మీరు మజిల్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకుని బాగా హెల్దీగా పెట్టుకుంటారో మీ మోకాల హెల్త్ అంతా ఈ థై మజిల్ మీద మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుందండి మీకు మేబీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే డాక్టర్స్ అందరూ చాలా బిజీగా ఉంటారు కదా వాళ్ళకి ఇంత డీ వాళ్ళు మీకు ఇంత డీటెయిల్డ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయరండి ఎవరు కూడా నేను ఒక సక్సెస్ఫుల్ పేషెంట్ని నేను చెప్తానండి పేషెంట్ అనే వర్డ్ కూడా నేను ఉపయోగించింది నేను పేషెంట్ కాదు నో మోర్ పేషెంట్ అండి నేను బయటకు వచ్చే చనిపోయింది నుంచి కాబట్టి నేను మీ అందరికీ టీచ్ చేయగలుగుతున్నానండి నేను ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఏ పేషెంట్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ ఏ డాక్టర్ అని అంటారు అనమాట నేను యాక్చువల్గా అవన్నీ తట్టుకుని వచ్చాను కాబట్టి నేను ఎట్లా నా కాళ్ళని స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకున్నాను అనేది మీకు నేను టీచ్ చేస్తున్నాను అంతే నేను ఎటువంటి క్వాలిఫైడ్ ఫిజియోథెరఫిస్ట్ని కాదు అండ్ నేనైతే అసలు ఎటువంటి క్వాలిఫికేషన్ లేదు నాకు అయినా సరే నేను ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పేషెంట్ అండి వన్స్ అప్ ఆన్ ఏ టైం నేను అందుకని ఈ ఎక్సర్సైజ్ని నేను ఈ చూపించిన ఎక్సర్సైజ్లో ఈ కాళ్ళని ఇటు పక్కకి ఈ వేళ్ళని మీ ఫేస్ సైడ్కి పెట్టుకోవాలనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది రిలాక్స్డ్ ఇది టెన్షన్ మీద పెడతాం టెన్షన్ మీద పెట్టి పది కౌంట్లు మీరు పెంచగలిగితే పదిహేను నెంబర్లు మీరు పెంచగలిగితే ఇరవై నెంబర్లు లెక్క పెట్టిన తర్వాత దించేసేయండి మళ్ళీ కాల్ పైకి పెట్టండి అట్లా మీరు రోజుకి పది పదిహేను సార్లు పొద్దున్న పదిసార్లు సాయంత్రం పదిసార్లు లేదా పొద్దున్న పదిహేను సార్లు సాయంత్రం పదిహేను సార్లు మీరు చేయండి రెండు నెలలకి మీకు ఈ మజిల్స్ అన్ని టైట్ అయ్యి మీ మోకాలు చాలా హెల్దీగా తయారవుతుంది అనమాట అది గుర్తుపెట్టుకోండి మేజర్గా నేను చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఫస్ట్ టూ వన్ టూ త్రీ స్టేజెస్లో ఉన్న వాళ్ళైతే మాత్రం ఎస్కేప్ అయిపోగలుగుతారండి పెయిన్ పెయిన్ నుంచి మోకాల నొప్పి నుంచి ఎప్పుడైతే మజిల్ టైట్ అవుతుందో మీకు మోకాలు సర్దుకుంటుంది దాని అంతటా అదే ఫస్ట్ టూ స్టేజెస్ అయితే అసలు వితిన్ వన్ మంత్లో సర్దుకుపోతుందండి నొప్పి ఉండదు మీకు ఇంకా ఎందుకంటే కార్ట్లేజ్ డ్యామేజ్ కాలేదు కాబట్టి థర్డ్ స్టేజ్ అండ్ ఫోర్త్ స్టేజ్ కార్ట్లేజ్ డ్యామేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి కొద్దిగా లోపల మంట అది ఉంటుంది మీరు అయినా సరే కంటిన్యూ చేయండి మీరు డైట్ ఎప్పుడైతే మార్చుకుంటారో మంచి డైట్ యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఎప్పుడైతే చేస్తున్నారో మంచి సప్లిమెంట్స్ ఎప్పుడైతే తీసుకుంటున్నారో మోకాల్ సపోర్టింగ్ సప్లిమెంట్స్ అండి నేను చెప్పేవన్నీ కూడా డి త్రీ ఒకటి కాల్షియం ఒకటి కొలాజన్ ఒకటి అండ్ గ్లూకోజమిన్ ఒకటి ఈ నాలుగు కూడా మోకాలకి సపోర్ట్ చేసే ఇవన్నమాట నేను రీసెంట్గా ఒక ఆర్టికల్ చదివాను ఆ ఆర్టికల్లో కూడా గ్లూకోజమిన్ అనేది మోకాలు నొప్పి తగ్గిస్తుందని ప్రూవ్ అయిందా అంటే కాదంటండి తగ్గించదంట ఇన్ఫ్లమేషన్ని తగ్గిస్తుందంటండి ఇన్ఫ్లమేషన్ ఎప్పుడైతే తగ్గిందో మోకాల్లో నొప్పి తగ్గుతుందంటండి అందుకని గ్లూకోజమిన్ అనమాట సో అందుకని నా మాట విని మీరు ఈ ఎక్సర్సైజ్ పర్టికులర్ ఈ ఎక్సర్సైజ్ని రోజుకి పదిహేను నుంచి ఇరవై సార్లు చేయండి అదే కనుక మోకాలు సర్జరీ అయిపోయిన వాళ్ళకైతే ఇదే ఎక్సర్సైజ్ మంచంలో పడుకుని చేయిస్తారండి ఒక కుషన్ పెట్టి కుషన్ మీద నొక్కటం చూ చేయిస్తారనమాట అదే మీకు నేను మ్యాట్ మీద వేసినప్పుడు మ్యాట్ మీద చూపించాను నేను కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు మ్యాట్ మీద కూర్చోలేరు కాబట్టి నేను ఇది చేయిల్లో ఎక్సర్సైజ్ కాబట్టి నేను ఈ వేరియేషన్ చూపిస్తున్నాను అనమాట అదే మనం మా ఫ్లోర్ మీద కూర్చున్నట్టయితే కనుక మోకాల కింద ఒక టవల్ రోల్ పెట్టి ఆ టవల్ రోల్ని నొక్కుతాం అనమాట ఇప్పుడు ఆ టవల్ రోల్ లేదు మనం ఎలా మోకాల మీద ప్రెషర్ ఇవ్వాలి ఇక్కడ వెయిట్ పెట్టి అప్పుడే ఇక్కడ ప్రెషర్ పడతా ఉంటుంది అనమాట సో అందుకని అట్లా ప్రెషర్ ఇస్తున్నాం మనం అందుకని ఇది మస్ట్ అండ్ షుడ్ మెడిసిన్ కంటే మీకు వంద మందులు వేసుకున్న దానికంటే కూడా ఎక్కువ అనమాట ఈ ఎక్సర్సైజ్ అయితే మీరు నన్ను ఎన్ని తిట్టుకుని నేను సేపు మాట్లాడానని చెప్పి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి ఇక్కడ అంతసేపు నేను హోల్డ్ చేశాను మిమ్మల్ని సో ఇప్పుడు సెకండ్ లెగ్కి చేద్దామండి అదే ఎక్సర్సైజ్ సెకండ్ లెగ్ అనమాట మీరు యాంకిల్ వెయిట్ మాత్రం ఎంతో ఖరీదు ఉండదండి ఒక రెండు వందల యాభై మూడు వందల రూపాయలు ఉంటుంది 
त्रीणि चत्वारि पंचा षटा सप्ता अष्टा नवा दशा एकादश द्वादश रिलीज ये मात्र का नेपुना एक्ड़ तग्दी का मेरे अगेनस्ट आजिट नो काल एंतन सिग्नल इस्ो लेदा आपन नीपे अटर नोड़ी आटोमेट सर्दक ने अट्ला नैपि की ने भयपड़ा वेरवेदी ने ने तग्चने दाक पटना अंकना वाले कंफर्टबल लाइफ ने लीड चेयल इधी मन एक्सइजी मन ऐंकिल वेट तो चे एक्सइज इपड़ू एंतम वीडियो चूसा आर्थोपेडीशियोर ना ऐक्चुअल ना डाक्टर गारूड आ रोज एपड़ती यह मोका नो का चूसारा ना ऐंगि चूँ नी चूपा अर्थम हो का वंकर कनबड़ता का कंप्लीट टिबिया बोन वंकर तिगे इप्ड गमन लफ्ट लग् स्ट्रेट हो रईट लग् वंकर तिगे चूँगी बोन वी बोन वन अदे आर्थ्रैटी लक्षण अभी वोंगिपोन एमेंटे मन की मोका सैड पड़ा ऐंग ऐंगि वेट इंको ऐंगि तोसक सो ना आटोमेट मजिल लोड पड़ता है मजिल मेद लोड पड़ता मजिल वीक फील्या दर रूम मूर्ण संवसरा फील मजिल वीक नो लेकिन ना सपोर्ट से चाली चाला डाक्टर गार दिल्ली आये चूस अलाम असल का एक्सप्लेन आयुक अर्थ की सो इंक नैन गिवअपा आयन की आय फील अवे आये ने फील अब डिस्कंफर्ट अब नैन एक्सइज कला बैंड नैन आ बैंड लिंक इतना आ बैंड ने पेको अभी टाइट रे अं अभी जॉन अटे रबर बैंड इला वि दाने इला टू रौंस टू रौंस टू रौंस इला का चक्कीा इला इलाकोनी चूँ इन चूपस्ना चूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सवेन एट नईन टेन एक्सइज नईड मजिल पे नु बैठे अभी दे दाने कोल्यूशन अतन इधे बहुत अभी बहुत नम्मतारो नम्मर आ डेल पे गुद्कने मजिल मेद पेन तट पे कदा डिस्कंफर्टे अभी पेन आना नैन अंत डिस्कंफर्ट फील्दी ये दुरीते दाने बैठी कट्कानी मजिल मेद तेमो आ डिस्कंफर्टी अट्लाद एक्सइज चाल हाई गई असल ना इप्ड चूँ मल्ल चूपा पादाल रेदा आने से असल विटर ले इलागे सेम नूप नींद लिंक इतना डिस्क्रिपन बाक्स आ बैंड इला रे वर्ष रबर बैंड मैं एला जड़ की रौंड वैसा रेडो रौं तिपा कदा अट्ला रेउंड तिपि पटको काल मध्य चक्की इलासे मोकाल पैन पेटी इला का दूर इला अंत रबर बैंड गट प्रेजर मैं आजिट सैड मन प्रेजर इप्ड चूँ एक चारी पंच षट सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश रिज अट्ला इध मिनीम का मूड़ सारे चूँगी मेरे चेस्ट मे का थैलो मजिल मन इंदा चाह का जापि टैट टेन बैठे एक्सइज के पैन टाप मजिल इनवाल्वी इप्ड मन चे दाकेम सैड मजिल अं थई मजिल इनर थई मजिल इनवाल्वन रे मजिल चाल हेल्दी उठाएन सो इन नैक्स्ट वीक चयन वेदवार इदस्मर अंदर की चपटला अरवे वर को वाले चेयल अरवे पैबड़न वारे चेयले रही को नीत इला का बैक स्ट्रेट पेको कुर्ची चत रे पैक वन टू थ्री 
फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन लेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नयटीन ट्वेंटी एंकंटे ट्वेंटी एसान टेन लग की टेन लग की अन्ट इधर चेयलते मूड रौंस इधी कंपलसरी इध चाल बहुत मन की चला बाॉडी अंत स्वेटन शरीर अंत कदल मन की नैक्स्ट वेटी अट्ला इपड़ू वेटना वेट तो मेरे वाटर बाॉटल पटु इला सैड के पेको नड़ नेवरू एक्सरसाइज चयदी इधर डिस्क्लैमर मे अंदर की मुदे अलर्टना नड़ नेवरू चयदी अं हेड स्पिंग का अट्ठावा चयद इधर पटको जस्ट इट सैड बै बैक एपड़ू स्ट्रेट उ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन लवेन ट्वेलव थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नयटीन ट्वेंटी इधी मन की नड़ो उ सैडस मन की टोन अवता चाल मंच एक्सरसाइजी नड़वंत लावी आदाल सैडस टैर्स टैर्सलाटाई अवी मन के टोन अवता अभी मेरे चेयलते अभी चेयरि इंदाक नी रबर बैंड तो चूपी एक्सरसाइजेस इंको वेरिए ऐक्चुअल नाक चूपा अभी चूप्चना अभी तरह मल्ल चाहिए मैं आ रबर बैंड लेदानी एक्सक्यूज ले दाक वेरिए रबर बैंड लेकिन चतल रे इला टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन लवेन ट्वेलव थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन इला इदक वेरिए रबर बैंड लेने वालू प्रस्तान का रबर बैंड कुने वरकू चेयर दा तर सैडी इधी नीदे सैड्स इला करकू इधी लेने वालू डबेल लेने वालू वाटर बाॉटल पटको पोजिशन वाटर बाॉटल तो हाफ लीटर पटको पेदवार अरवे ऐसी पैन अनक हाफ लीटर वाटर बाॉटल पटको ले वन लीटर पटना वेल एंड गुड वन लीटर आई वाटर बाॉटल पटको सरपोमी पटको जस्ट इलावर वलोर अंतरून नेमदी स्पीड एक्ड़ा स्पीड चूँ चक् इला बैक स्ट्रेट उ मुंक वी मुंक वूस चालू इला अट्ला चेयलता अभी चेयरि नैक्स्ट वेट मन की नड़ वरकू चूपा इपू हाँ चूपना इपड़ हाँ चूपना नैन चक्कर कंफर्टबल स्ट्रेट चेर चतल स्ट्रेट चापं चपड़ू षोलडर लैवल्ल उ इला पैकी यानी कटदी चतल ने चक्कर इला षोलडर लैवल्ल पेटी गुप्पे गट्ट मुयट ओपन चेयट गट मुयट ओपन चेयट गट एग्जेल इनहेल एग्जेल इनहेल एग्जेल इनहेल एग्जेल इनहेल इपड़ नंबर तो चेदा एक चरी पंच षट सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश फस्ट एक्सइजी रेडोदी गुप्पे रोटेशन अन्ट इला गुप्पे मूसपे उप्पे रोटेशन ब्रीतिंग नार्मल एक चरी 
पंच षट सप्त अष्ट नव दश इन रिवर्स ऐंटी क्लाक वैज एक चारी पंच षट सप्त अष्ट नव दश इन चतल आर चेत इला स्ट्रेटी कगेल इनहेल एग्जेल इनहेल एग्जेल इनहेल एग्जेल इनहेल इन नंबर तो चाहे एक चारी पंच षट सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश इपड़ अरचे आकाशन वैपेटी अरचे पैक उ एक एग्जेल एग्जेल इनहेल एग्जेल बैठक वेल्न एग्जेल वनकोच इनहेल एग्जेल इनहेल एग्जेल इनहेल एग्जेल इनहेल एक चारी पंच षट सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश इपड़ चत सैड की असल ब्रे ब्रेक वो मध्य ब्रेक दीकुद्दू चौंस इला रौंस इला तिपे चतल रौंस एपड़ता तिपतारो मे मजिल्स अंटीद प्रेजर पड़ता अंड बॉल अं साके वेट पड़ती ब्रीतिंग नार्मल एक चारी पंच षट सप्त अष्ट नव दश रिवर्स एक चारी पंच षट सप्त अष्ट नव दश इन बोटन वेल ने आकाशन वैपेटी बोटन वेल आकाशन वैप उ बिस्टन की एग्जेल इनहेल एग्जेल इनहेल एग्जेल इनहेल एग्जेल इनहेल एग्जेल इनहेल इपड़ नंबर तो मदल पेड़ा एक चारी पंच षट सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश रिलाक्स मजल कॉलिपोदी असल मूल का कल ब्रेक लेकिन चेने पॉजिट इधन दीन मीद मंजीदन रिजल्ट पॉजिट रिजल्ट सो इन मन इं मदलपेटी षोलडर्स वरकू चसाँ षोलडर्स इंकोट को चेयरेंटे ऐलने इला 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 भुज मेद पेको जस्ट बटर्फ्लैला रे चत दूँ इला एंतो बटर्फ्ल विंग्स एट्ला वस्तो अट्ला चूँ इला सर्किल स्लोगा स्लोगा उठे अंत स्लो एक चारी पंच षट सप्त अष्ट नव दश रिवर्स एन वेते अंत वेलें एक चारी ब्रीदिंग नार्मल पंच षट 
सप्त अष्ट नव दश रिलैक्स षोलडर मजिल्स अभी मंच टोन अवता है बॉल अं साके अंत रौंड तैयार होती षोलडर अच्छे चाल बहुत अस्ते चयी कंपलसरी इप्ड नैक्स्ट मेड नेपुनवा वर्ति कल्लू तिगे टेडनसी उवरू नैक् एक्सइजेस चयदी फिजिथेरापिस्ट मे डाक्टर चपार मेसेज पेटना इबंदी इबंधी अवतदी चपे उ डाक्टर दिल्लें प्रॉब्लम उठे डाक्टर दी नैक् पेन आने कैक्सइजन चयदी काबी वारेवरू चयदी नैक् एक्सइजेस इपू चेस्ट मेद आना वन वेल्पू नैक्त ओपेन अवाली इक थैराइड उ मन की थैराइड मंच स्टिम्युटी मंच एक्सइजन इधी मुझको थैराइड बोक्को अव्वाल वन वेल्पू टाइट दिन प्रेजर गुर्तपेक इन नंबर लखक चाँवी ब्रीतिंग फ्रंट को फॉर्वर्ड बैंड एग्जे इनहे एग्जे Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. इपुरो नंबर संडियो. Ekam. Dwe. Trini. चत्वारी, पंच षट सप्त अष्ट नव दश एक द्वादश रिलैक्स नैक् एक्सइजेस अनेू तुंदरपा चयद नैक् अने चला चला फ्रेजल असल गाजु बोमला मन मेडल वेन्न मुक्ल मेदड़ की नरल वेत एक्डी स्पीडा एक्ड़ो चोट मे इंजरी अव जरूर काबटी चला जाग्रत चाल निदान प्रशा उमे चयी आफीसोड़ी ईद निम्स टाइम दें आफी चक्कर चुस्कुस्तु मे मे आफीस कंप्यूटर दी नैक् अंत इपड़ू उचे उड़ट मूल मेड नैपल उबी नैक् चाल फोकस एक् निषा दूसरा स्पीड लेकिन यदा वेरिएशन मतमे चेयटा की चूँ की चाल चला हेल्दी उठर इपू सैड रोटेशन अंडी नैक् सैड की तिप्नपुर कन चूप पीक इट सैड वरकू कनपड़ी अट्ला इट चूस कल्लू तरी उ कॉर्नर वरक कनपड़ी रे रे पार्टल एग्जे इनहे एग्जे इनहे इपड़ ना तो कल चेयर एग्जे इनहे स्टाप एग्जे इनहे एग्जे इनहे Exhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Atla. Ok. Ok. Side. Six. Ok. Side. Six. Andi. Ipne number step ta number step part chadda. Ekam. Dwe. चत्वारी पंच षट सप्त अष्ट नव दश एक द्वादश रिलैक्स इपड़ रौंडी सैकड़ वेरिए नैक् मन इप्ड थर्ड वेरिए थर्ड वेरिए 
నెక్ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా అసలు ఏది కూడా చేయొద్దండి దయచేసి నెక్ ఎక్సర్సైజెస్ ఎవరు కూడా టచ్ చేయొద్దు చాలా హెల్దీగా ఉన్నాం అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే మీరు నెక్ ఎక్సర్సైజెస్ చేయండి ఇప్పుడు మీ కుడి చేతితోటి నాలుగు వేళ్ళు తీసుకోండి ఈ కుడి క ఎడ ఎడమ కణత మీద పెట్టండి పెట్టి జస్ట్ మెడని మీరు ఎంతవరకు ప్రెషర్ ఇవ్వగలుగుతారో అంతవరకు ఈ పక్కన మజిల్ అంతా మీకు గుంజుకుని రావాలన్నమాట అంత బాగా బలంగా బలంగా పెట్టి లాగేసేయద్దండి టెండర్గా చాలా జాగ్రత్తగా సుతారంగా చేయండి పని సుతారంగా చేస్తే మీకు మెడ కూడా చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది వన్ టూ బ్రీతింగ్ నార్మల్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ రిలీజ్ నెమ్మదిగా రిలీజ్ చేసేసేయండి నెక్ని వదిలేసేయండి ఇప్పుడు సెకండ్ సైడ్ నాలుగు వేళ్ళు ఈ కణత కణతకి పైన వెనక పక్కగా పెట్టండి వన్ బాగా ప్రెషర్ బలవ బలవంతనం వంచొద్దండి మేడ ఎంతవరకు వంగితే అంతవరకు ప్రెషర్ ఇవ్వండి టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ సిక్స్ ఏ చేయండి ఎక్కువ వద్దు రిలీజ్ రిలీజ్ ఇప్పుడు లాస్ట్ వేరియేషన్ అండి ఈ లాస్ట్ వేరియేషన్ కళ్ళు మూసుకునే ఉండాలి కళ్ళు తెరవద్దండి ఇప్పుడు వరకు అన్ని కళ్ళు తెరిసే చేసాం మనం ఇప్పుడు కళ్ళు మూసుకుని ఉండాలి కళ్ళు మూసుకుని నెక్ రొటేషన్స్ అండి కళ్ళు తిరుగుతాయి ఫ్రంట్కి వచ్చినప్పుడు ఎగ్జేల్ బ్యాక్కి వెళ్తా ఇన్హేల్ చేసుకుంటా వెళ్ళాలి మళ్ళీ ఫ్రంట్కి వచ్చేటప్పటికి ఎగ్జేల్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ అట్లా అనమాట అట్లా సిక్స్ ఒక సైడ్కి సిక్స్ ఒక సైడ్కి చేద్దామండి ఎగ్జ్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇప్పుడు రివర్స్ అండి ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ చాలా స్లోగా ఉండాలండి ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ స్పీడ్ వద్ద అస్సలు ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ లాస్ట్ రౌండ్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ కళ్ళు క్లోజ్ చేసే ఉండండి పొర పాటను కూడా కళ్ళు తెరవద్దండి కళ్ళు మూసుకునే ఉండండి బ్రీతింగ్ ఇప్పుడు బ్రీతింగ్ మీద ఫోకస్ చేద్దాం నార్మల్ బ్రీతింగ్ లంగ్స్ నిండా ఊపిరితిత్తులు నిండా గాలి పీల్చుకోండి ఇంకా పట్టదు అనే వరకు పీల్చుకోండి స్లోగా ఎగ్జేల్ చేయండి ఇంకా గాలి లేదు పొట్లు అనే వరకు బయటకు ఎగ్జేల్ చేయండి బ్రీతింగ్ మీద ఫోకస్ చేయండి మీ మెదడు మీ శరీరాన్ని దాటి బయటకు వెళ్ళొద్దు కళ్ళు మూసుకునే ఉండండి బ్రీతింగ్ మీదే ఫోకస్ చేయండి మీ శరీరంలో ఎక్కడెక్కడైతే నిప్పులు ఉన్నాయో వాటి మీద ఫోకస్ చేయండి ప్రశాంతంగా రిలాక్స్డ్గా ఉండండి ఒక్క ఐదు నిమిషాలు ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ ఇన్హేల్ ఎగ్జేల్ సెషన్ ఏం చేద్దామండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీ అర చేతి కళ్ళు తెరవద్దండి మీ అర చేతులు రెండింటిని బాగా రబ్ చేయండి వేడి పుట్టే వరకు రబ్ చేయండి బాగా రబ్ చేయండి మీ రెండు కళ్ళ మీద పెట్టండి మీ వేడి చేతుల్ని కళ్ళ మీద బాగా చక్కగా పెట్టి టెండర్గా మసాజ్ చేయండి కళ్ళని చక్కగా కళ్ళని ఐబ్రోస్ని ఐబ్రోస్ వరకు ఇట్లా చక్కగా మసాజ్ చేయండి మీ ఫోర్ హెడ్ని మసాజ్ చేయండి మీ అన్ని నాడులు చక్కగా యాక్టివేట్ అయ్యి ఉంటాయి బాగా మసాజ్ చేస్తే చక్కగా రిలాక్స్ అవుతాయండి చాలా హాయిగా ఉంటుంది మీ ప్రాణం అట్లా రిలాక్స్ చేసిన తర్వాత నిదానంగా కళ్ళు తెరవండి ఇప్పుడు 
చూడండి ఇప్పుడు ప్రపంచాన్ని చూడండి మీరు చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాం నేను చాలా ఆరోగ్యంగా ఉన్నా ఈ సెషన్ చేసి చేసిన తర్వాత అని చెప్పి ఒక పాజిటివ్ థాట్ని మీ శరీరానికి ఇవ్వండి మీ మైండ్కి ఒక పాజిటివ్ థాట్ని ఇవ్వండి ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ థాట్ ఇచ్చారో మీ సిగ్నలింగ్ అంతా సిస్టమ్ అంతా కూడా పాజిటివ్ వేలోకి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అవును నేను నిజంగా హెల్దీగా ఉన్నానని చెప్పి ఎవ్రీ సిగ్ సింగిల్ సెల్ కూడా మీకు మళ్ళీ రివర్స్ సిగ్నల్ పంపిస్తూ ఉంటుందండి అవును కదా కాలు నొప్పి తగ్గింది కదా కాలు హాయిగా ఉంది కదా నా నెక్లో నొప్పి ఉండేది తగ్గింది కదా హాయిగా ఉంది కదా అని చెప్పి అట్లా సిగ్నల్ మళ్ళీ బాడీ మీకు రివర్స్గా పంపిస్తుంది అనమాట ఎక్సర్సైజ్ చేసిన తర్వాత నేను చాలా రిలాక్స్డ్గా ఉన్నా చాలా హాయిగా ఉంది నా శరీరం అని మీరు అనుకోండి శరీరం కూడా మీకు మళ్ళీ రివర్స్ సిగ్నల్ పంపిస్తుంది అనమాట అవును నేను చాలా హాయిగా ఉన్నానని చెప్పి పంపిస్తుంది సిగ్నల్ అయితే ఇదండి వాళ్ళ సెషన్ మీ అందరికీ నచ్చిందా నచ్చిందని అనుకుంటున్నా మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక నాకు కమెంట్స్లో రాయండి నేనైతే యాంకిల్ వెయిట్ అండ్ మీకు ఆ బ్యాండ్ అది రెండు లింక్స్ని నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తా హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళైతే కనుక మీరు ఐకియాకు వెళ్తే ఐకియాలో కూడా దొరుకుతాయండి మీకు ఆ కాలుకు వేసుకునే బ్యాండ్ యాంకిల్ వెయిట్స్ అయితే మాత్రం అమెజాన్లోనే చూసిస్తానండి నేను మంచివి చూసి నేను చాలా ఏళ్ళైంది కాబట్టి కొనుక్కుని నేను ఎక్కడో వేరే ఒక షాప్లో కొనుక్కున్నాను అనమాట సో మీకు అక్కడ దొరకకపోవచ్చు మీ దగ్గరలో ఎక్కడన్నా సర్జికల్ షాప్స్ ఉంటే కూడా మీకు దొరుకుతాయండి సయానీ సర్జికల్స్ అని చెప్పి అది సోమాజీ గూడాలో ఉంటే అప్పుడు నేను కొనుక్కున్నానండి మరి ఇప్పుడు ఉందో లేదో నాకైతే తెలియదు అక్కడది సయానీ సర్జికల్స్ దాని పేరు సర్జికల్స్ పేరు అది కూడా రాస్తా కింద మీరు గూగుల్ చేయండి ఉన్నాయి వాళ్ళవైతే స్టోర్స్ నాలుగైదు స్టోర్స్ హైదరాబాద్లో ఉన్నాయి అక్కడికి వెళ్ళి ట్రై చేయొచ్చు మీరు లేదంటే కనుక మీరు అమెజాన్లో కొనుక్కుందరు కానీ ఇదండి వాళ్ళ సెషన్ మీ అందరికీ నచ్చిందని అనుకుంటున్నా మీ అందరికీ హెల్ప్ఫుల్ అయిందని అనుకుంటున్నా మీరు రీజనబుల్గా పెట్టే కామెంట్ ప్రతి కామెంట్కి కూడా నేను ఆన్సర్ చేస్తున్నానండి ఇది వాళ్ళని చెప్పదలుచుకున్నది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నన్ను నమ్మి మీరందరూ ఈ సెషన్ని ఫాలో అయినందుకు ధన్యవాదాలండి థ్యాంక్ సో మచ్ మళ్ళీ కలుద్దామండి మరొక మంచి సెషన్లో టిల్ దెన్ నమస్తే